क्या खता है मेरी ये बता दीजिए फिर जो चाहे वो मुझ को सजा दीजिए उन्नीस चौसठ में सूखा पड़ा था उस जमाने में मेरे पिताजी पहले से यहाँ बांधा रहते थे और उस जमाने में फिर पहले पिताजी रहते थे बांधा में फिर हम लोगों को लेकर आए फिर यहाँ हम अपनी शिक्षा यहीं बांधा में हमारे मिली हमको उसके बाद में 1980 से हमको शायरी का शौक हुआ बचपन से मेरी आवाज बहुत अच्छी थी लोग पसंद करते थे ये इतनी अच्छा अच्छी जो आपकी कला है कहाँ से आपने ली देखिए ये ईश्वर की देन होती है ईश्वर की दी हुई ये मुझे ए, मिली और जो मेरे गुरु थे यहाँ के बहुत अच्छे प्रसिद्ध शायर थे हालांकि वो नज्म में लिखते थे नज्म के शायर थे हजरत कतील बांधवी जो एक बहुत सम, मतलब राष्ट्रीय लेवल के शायर थे और बहुत मकबूल शायर थे उन्होंने मुझे शेर शायरी का जो फन मुझे सिखाया और शायरी क्या कैसे कही जाती है गीत कैसे कहे जाते हैं गीत में क्या होना चाहिए गजल में क्या होना चाहिए और धार्मिक जो हमारे यहाँ होता है नाज शरीफ कैसे लिखी जाती है ये हमारे गुरु हजरत कतील बांधी साहब किए थे हैं खैर मुझे शौक हो गया उस दिन के बाद यहाँ हमारे मोहल्ले मोहल्ले में उर्दू अदब की छोटी छोटी नशस्तें होती हैं जो हर महीने होती हैं उसमें चार छः दिन के बाद जो है एक नशस्त शुरू हो रही थी उस पर जो मुझे बुलाया गया मैं वहाँ गया मैंने मैंने अपनी गज़ल पढ़ी गज़ल पढ़ी लोगों ने पसंद किया तो उन्नीस से ये मुझे शेर व शारी का एक शौक में पैदा हुआ और मैं शायरी की दुनिया से शमीम अहमद शमीम से शमीम पान भी हो गया मुशायरों में बाहर भी जाने लगा मैं इलाहाबाद इलाहाबाद जौनपुर और और आपका लखनऊ इंदौर भोपाल झांसी ऐसी जगहों में जा जा के मैंने बहुत मुशायरे मतलब किए और मुशायरों में मुझे बड़ी कामयाबी मिली शायरी की देन है आज जिस जिस पोस्ट में मैं बैठा हूँ उसमें माननीय नेताजी हमारे मुलायम सिंह यादव जी उन्नीस सौ इक्यानवे में वो आए थे अतर्रा अतर्रा में उनकी बहुत बड़ी सभा हुई थी उस पर मैंने एक बहुत अच्छा गीत लिखा था और वो गीत की देन है और शायरी की देन है कि जो मैं आज मुझे नेताजी ने मुझे आज जिले का ध्वज बनाया इंसाफ तेरा मिसल जहागीर मुलायम बदलेगा तू ही देश की तकदीर मुलायम बदलेगा तू ही देश की तकदीर मुलायम इंसाफ तेरा मिसल जहागीर मुलायम बदलेगा तू ही देश की तकदीर मुलायम